ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு சோனியாஸ் குக் ஹவுஸ் இன்னைக்கு ரெசிபி வந்து காரசேவ் சாத்தூர் தான் காரசேவ் ரொம்ப ஃபேமஸ் நம்ம வந்து காரசேவ் வந்து சாத்தூர் ஸ்டைலில் அதுவும் குயிக்காக ஈஸியாக வீட்டில் எப்படி செய்யலன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு நமக்கு வந்து கடலமாவ் வேணும் நான் வந்து ஒரு அரை கிலோ வந்து கடலமாவை எடுத்திருக்கேன் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு கப் கடலமாவ் இருக்கும் அதில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சால்ட்டு காரத்துக்கு ஏற்றாப்பில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் அப்புறம் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வந்து கேரம் சீட்ஸ் இது வந்து ஓமம் சொல்லுவோம் அந்த ஓமத்தை வந்து கையில் லைட்டாக நசுக்கி போட்டுக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் வந்து சீரகம் அப்புறம் கொஞ்சோண்டு பெருங்காயத்தூள் கிட்டத்தட்ட ஒரு கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் போதும் அதே மாதிரி பா பெப்பர் வந்து இப்போ வேணும்னா போட்டுக்கலாம் இதில் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் பெப்பரோட ஃப்ளேவர் அதனால் வந்து நான் ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் வந்து நல்லா க்ரஷ் பண்ணி போட்டிருக்கேன் பவுடராக அரைக்கல க்ரஷ்டு பெப்பர் தான் போட்டிருக்கேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து ஆயில் நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற ரிஃபைண்ட் ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை போட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நல்லா பெசஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு சாஃப்ட் டோவாக வேணும் நமக்கு இந்த டோ வந்து ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம இதில் வெறும் கடலை மாவு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் வேறு பைண்டிங் எந்த மாவுமே யூஸ் பண்ணல ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் எடுக்கும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு நல்லா சாஃப்ட் டோவாக ஆயிரும் இந்த மாதிரி இருக்கும் டோ உங்களுக்கு கலர் வேணும்னா நீங்கள் கலர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் கலர் எதுவுமே ஆட் பண்ணல நேச்சுரலான சில்லி பவுடர் கலர் தான் அது இதை வந்து நீங்கள் வந்து முறுக்கு அச்சியில் வந்து இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாவை போட்டுட்டு எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாக இருக்கணும் நல்லா ஹாட்டான ஆயிலில் இந்த மாவை வந்து பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க நான் வந்து கொஞ்சம் குண்டான அச்சி போட்டிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட வந்து சின்ன அச்சி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சின்ன அச்சி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய முறுக்கு ஷேப்பில் வந்து மொத்தமாக பிழிஞ்சு விட்டுருக்கேன் இது நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதை உடச்சி போட்டுக்கலாம் இது வந்து கரெக்டாக ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் குக் ஆகுறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஃப்ளேமை குறைக்க வேண்டாம் ஹை ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் இது வந்து நல்லா ரெண்டு சைடும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும் அதே மாதிரி இது வந்து நல்லா கிராக் விட ஆரம்பிக்கும் நம்ம வந்து மாவில் ஆயில் சேர்த்துருக்கனால இந்த கிராக் வரும் அந்த மாவு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து திருப்பி விடுங்க ஃபைவ் மினிட்ஸாக இது குக் ஆகிட்டு இருக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பபல்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும் அதில் நிறைய கிராக்ஸ் தெரியும் அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் இந்த ஆயிலேருந்து இதை ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்காது நம்ம வெளியே எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் இது ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் கிறிஸ்பி ஆகும் நீங்கள் இந்த ஆயிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு வச்சுருங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு அது நல்லா கூல் ஆகட்டும் கூல் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் இப்படி உடச்சி விட்டிங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் நான் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் நான் உடைக்கும் போது நல்லா பிரேக் ஆகுது ஈஸியாக அது இதை பிரேக் பண்ணி போட்டுக்கோங்க நம்மளோட சாத்தூர் காரசேவ் ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்பவே கிறிஸ்பியாக ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் டீக்கு ஸ்நாக்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே பர்ஃபெக்டான காம்பினேஷன் இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண